Mambo vipi Tanzania? Karibu sana. Hii ni Bongo Fasta na mimi naitwa Justin Shedi na leo tuko kwenye episode ya pili kabisa ya Kabla hajatoka ya kwanza tulifanya Diamond Platinum na leo tumeamua kufanya ya moja kati ya wafanyabiashara mashuhuri sana hapa Tanzania na nikikutajia jina lake tu lazima utakuwa unamfahamu. Na leo tuko hapa kuelekeza ni jinsi gani au kuelezea ni jinsi gani alianza kabla hajafahamika na maisha yake ya kabla ya umaarufu mkubwa aliyojizolea kwenye biashara zake mbalimbali na vitu kama hivyo pamoja na mkwanja mwingi ambao yuko nao hivi sasa ambao unamfanya aonekane ni moja kati ya watu muhimu sana hapa Tanzania na leo kwenye kabla hajatoka tupo na Regnant Abraham Mengi Regnant Mengi alizaliwa katika kijiji cha Nku kilichopo Machame na baba yake alia bwana Abraham Mengi alizaliwa katika kijiji cha Marangu huko huko na familia yao ilikuwa ya watoto saba ambao nilikuwa ni kimaskini ambapo walikuwa kiishi katika nyumba ya nyasi na Abraham Mengi mwenye uh, Regnant Mengi mwenye ana akili kupitia kitabu chake cha Ikena Master Will kwamba uh, kwenye shamba lao dogo la kali, uh, takriban ekari moja ambalo walikuwa wamepanda ndizi mama yake alikuwa kiamka kila siku asubuhi na kwenda kukata mkungu mmoja wa ndizi na kupeleka sokoni kalali ambapo ni kilomita tano kutoka nyumbani kwao na alipokuwa akienda huko sokoni akiuza mkungu mara nyingine anarudi na fedha na mara nyingine anarudi na uh, mtama ambao alikuwa kiuloweka kwa siku nzima na ku, ili kuongezea thamani aweze kupata rangi nzuri na kesho yake kuuza tena kiasi kwamba kijijini kwao waliweza kumpa jina la uh, nkambusha manake kwa lugha ya Kichaga tukimaanisha business woman lakini pia uh, spirit hiyo ya ujasiri ya mali haikuishia hapo kwa mama yake hata baba yake pia alikuwa akiuza mbuzi ambao walikuwa akiwaosha au akiwaogesha mbuzi hao ili kuweza kuwafanya wangae zaidi na wavutie na hivyo kuwapeleka sokoni ambapo walikuwa akiwauza na baadaye kuweza kujipatia fedha na spirit hiyo tena haikuishia hapo ambapo ilizo kuhamia kwa watoto ambapo kaka yake uh, wa regnant mengi anayefahamika kwa jina la Elitira alikuwa ni wa kwanza kabisa kujihusisha na masuala ya ujasiri ya mali ambapo kwa mara ya kwanza aliweza kuomba mayai matano na kuyachemsha kwa wazazi wake na baadaye akaenda nayo shule kuweza kuyauza aliweza kuyauza mayai manne na moja alilitumia kama lunch na baadaye aliporudi na faida aliendelea kuuza uh, mayai hayo ambao mtaji wake ulikuwa sana na baadaye kaka yake huyo Eritira aliweza kujiunga na jeshi ambapo aliweza kugundua kwamba wanajeshi wengi wana changamoto ya kubrush viatu hasa kuamka asubuhi na kuweza kuendana na ratiba hivyo akaweza kufungua Shushine akiwa kule jeshini na hiyo ndio spirit ya ujasiri ya mayo ambavyo ilianza kwenye familia yao ambao ilikuwa na watoto takriban saba ambapo walikuwa wakiishi kwenye nyumba ndogo kabisa ya nyasi mengi kupitia kitabu chake hicho cha Ikena Master Will anadai kwamba alijiunga na chekechea katika shule ya Kisereni iliyopo Machame na baadaye akaweza kujiunga na Anku Uh, ambayo ilikuwa ni primary na baadaye kutokana na kufaulu kwake uh, darasa la sita akajiunga na Siha Middle School ambapo anadai kwamba ndo aliweza kujiunga au alianza kuanza harakati zake za uongozi baada ya kuchaguliwa kwa Kiranja na anadai kwa maneno yake kwamba kuwa Kiranja ilikuwa sio kazi rahisi kwa sababu wanafunzi wenzie walikuwa namuona kama spy na baada ya kufaulu vizuri kutoka Siha Middle School aliweza kujiunga na Old Moshi ikiwa ni moja kati ya sekondari zilizokuwa bora kabisa za serikali wakati huo ikiwa ni serikali ya Tanganyika kutokana na kwamba shule hiyo hapo ya Old Moshi ilikuwa na uwezo kuweza kuchukua masomo ya advance kama vile form 5 na 6 Regnan Mengi aliweza kuendelea hapo na baadaye anadai kwamba mwezi mmoja tu baada ya kusoma elimu yake ya form 6 kulitokea tangazo la kwenda kusoma Uingereza uh, uh, masomo ya ukarani mambo na mambo ya uasibu kwa miezi sita na hii ikiwa ni scholarship na yeye kutokana na kwamba alikuwa akipenda sana kuweza kusoma vitu mbalimbali na kipindi hicho anadai kulikuwa na mwamko mkubwa kabisa wa wanachama au tuseme wa Tanzania wengi kuweza au watanganyika wengi kwenda kusoma nje basi Regnan Mengi aliona hii ni fursa kubwa kabisa ya kuweza kufanya mitihani hiyo ambayo ilikuwa imeandaliwa na kutokana na kwamba alikuwa na akili nyingi kwa madai yake basi aliweza kufaulu vizuri mtihani huu hapo na kuweza kuchaguliwa kuwa mmoja kati ya wanafunzi ambao watakwenda kusoma uh, kozi hiyo ya miezi sita ya ukarani wa mambo ya uhasibu iliyokuwa ikifanyika huko Uingereza na Regnan Mengi anadai kwamba alikuwa na hofu kubwa kwamba wazazi wake wasingeweza kumruhusu hata hivyo mwalimu mkuu wake ambaye anadai kwamba alikuwa na mahusiano mazuri na alikuwa akipenda kwamba yeye akaweza kusoma uh, elimu yake ya juu makerele ya kwamba asingeweza kumruhusu kwamba aweze kwenda Uingereza kasome kozi hiyo ya miezi sita ikiwa ni mwezi mmoja tu ameweza tangu anze elimu yake ya form 5 na 6 basi mengi aliweza kutoroka shule na kwenda kukaa hostel ambako alitaka ajifiche mpaka siku ya safari itakapofika ndipo aweze kwenda nje lakini kaka yake Elitira aliweza kugundua mpango wake huo na akamwambia kijana inatakiwa uende ukaombe hekima za wazazi na ukaombe baraka za wazazi pamoja na za mwalimu mkuu ili uweze kusafiri ukiwa free kabisa Regnan Mengi aliweza kupata ushauri huo wa kaka yake na baadaye aliweza kuenda kuomba kuenda kuomba ruhusa na kwa 
mshangao mkubwa kwamba aliona familia yake iliweza kumsupport vizuri lakini pia mwalimu mkuu aliweza kumpa baraka za kutosha za yeye kwenda kusoma huko Uingereza katika kozi hiyo ya miezi sita ambapo aleluri akiwa ameiva kabisa katika mambo ya uhasibu pamoja na ukarani. Regna ni mengi ni mmoja kati ya Tanzania wachache sana ambao waliweza kuwa wa kwanza wa kwanza kwenda kusoma nchi ya nchi za nje na aliweza kurudi akiwa ni mmoja kati ya qualified accountant wa kwanza kabisa nchini Tanganyika na baada ya hapo akafanya kazi na makampuni mbalimbali na baadaye akaanza kufanya biashara zake. Regna ni mengi aliweza kubahatika kupata watoto watano ambapo mmoja aliweza kufariki mwaka 2005 ah, mtoto wake wa kiume huyu alikuwa anaitwa Rodney. Lakini watoto wawili mapacha ambao wamepata hivi karibuni amepata na mmoja kati ya wanamuziki wa muda mrefu sana Jacqueline uh, Jacqueline mengi kwa hivi sasa lakini zamani alikuwa anaitwa Kaylin kwa jina la kisanii na ameweza kupata watoto wao wawili ambao ni mapacha lakini watoto waliobakia ni watoto ambao walipata na mke wake ambaye alikuwa wa kwanza na ambaye amekusha fariki hivi sasa kwa hiyo Regna ni mengi amefiwa na mke wake wa kwanza ambaye waliachana pamoja na mtoto wake wa kiume ambaye anafahamika kwa jina la Rodney Mengi ni mwanzilishi pamoja na miliki wa IPP Media pamoja na IPP Institute of Technology pamoja na Innovation lakini pia IPP imekuwa ni moja kati ya kampuni inayo print magazeti ambao yanafahamika sana nchini Tanzania kama vile The Guardian pamoja na Nipashe lakini pia IPP hiyo hiyo ina electronic media kama vile TV ambazo ni ITV Capital Radio pamoja na Radio One lakini pia na Capital TV na bila kusahau kwamba IPP uh, imekuwa ni moja kati ya kampuni inayo miliki Bonite Bottlers ambayo inahusika sana na mbazaji wa soda ya Coca-Cola pamoja na maji ya kunywa yanayofahamika kama Kili Manjaro na vyote hivi vimekuwa vikimuingizia mpunga mrefu sana au vikimuingizia hela nyingi sana na kutokana na takwimu za Forbes gazeti la jarida la Forbes mwaka 2014 Regan Mengi alikuwa na utajiri wa hela za kitanzania kama trilioni moja bilioni tano na stini hivi ambazo ilikuwa ni 2014 sasa sijajua kwa hivi takwimu zinasemaje lakini Regan Mengi pia amekuwa kwenye rumors za kuweza kufungua kiwanda cha magari hapa Tanzania lakini pia kulinga kuachana na umaarufu huu ambao umeupata kutokana na uh, utajiri wake sasa hivi Regna ni mengi amekuwa akijipatia umaarufu kutokana na tweets zake ambazo amekuwa akimwandikia mpenzi wake Jacqueline Mengi au Seme Kaylin ambaye wamefunga ndoa na kubahatika kupata watoto wawili ambao ni mapacha na tweet hizo zimekuwa zikiamsha hisia za watu wengi sana wakisema kwamba mzee kama huyu anaandika maneno ya mahaba kiasi hichi na watu wengi wamekuwa wakipenda sana tweet hizo lakini yeye amekuwa akijali na kizidi kumsifia mpenzi wake huyo ambaye hivi sasa wamekuwa wakifunga anniversary ya miaka minne waweze kuwa pamoja. Kwa hiyo hii ni kabla hajatoka na huyu ni Regnand Abraham Mengi. Asante sana kwa kutazama kabla hajatoka na hiyo hapo ndo biography au tuseme kabla hajatoka ya Regnand Mengi na nimekupa kwa ufupi kabisa kuna vitu vingi sana nimeviacha lakini mzee huyu mashuhuri uh, barani Afrika pamoja na nchini Tanzania amefanya vitu vingi sana na ameshinda tuzo nyingi sana ambazo sijaziweka hapa lakini pia hii ni kufupisha story ili iweze ku contain vitu vya muhimu tu. Usisite kuweza kusubscribe channel hii hapa ya Bongo Fasta lakini pia kutoa maoni yako kuhusiana na kabla hajatoka ambayo ni episode ya pili kabisa ya Regna ni mengi na unataka nani tu mzungumzie kwenye inayofuatia na usisite kuweza kutoa maoni yako kwenye comment na lakini pia kushare video hii hapa na rafiki yako na aweze kutazama aweze kumfahamu Regna ni mengi samani sana kuna kelele za mvua <laughs>
Got an expansion beats.